Bien, buenas noches con todos. Damos inicio a la audiencia de instalación de juicio inmediato en la causa 1503-2022. Audiencia programada para el día de hoy, 12 de julio del año 2023, 6 y 30 de la tarde. Para llevar a cabo el juicio se dio contra el imputado Johnny Escobar de la Cruz por el delito de omisión a la asistencia familiar. Dirige la presente audiencia a la encontré a su mano en su condición de juez del primer juzgado penal en el Partido de Moncabérica. Vamos a pasar a acreditar a los intervinientes por el Ministerio Público. Adelante. Eh, gracias, doctor. Con el saludo de la noche a su persona y a todos los presentes en esta sala virtual, por el fiscal adjunto Oliver Yapuchura Gómez, con casilla electrónica 49220, correo electrónico Yapuchura arroba mpfn.gov, número de celular 95105366662. Y finalmente con domicilio prosal en Girón, Virrey, Toledo, número 436, tercer piso, oficina 48. Acreditado, doctor. Muy bien, correcto. Um, defensa técnica de la parte de gravedad. Adelante. Abogada de la parte de gravedad. Muy bien. Defensa técnica del acusado. Buenas noches, señor magistrado. Buenas tardes, representante del Ministerio Público. En esta ocasión, con el sábado, es el abogado Fran Robert Quispe Cayetano, con registro del Colegio de Aguarda de Bancabalica 628, con domicilio procesal en Girón, Torre Tagli, Manuel P. Fernández, 315, segundo piso, con casilla electrónica 154514, con número celular 975-59945. En esta ocasión, en representación del señor Johnny Escobar Cruz. Por acreditado, señor magistrado. Muy bien, la señorita abogada de la Defensa Pública Penal, adelante. Buenas noches, señor magistrado, y con los demás presentes, con la Defensa Pública, abogada imputados, Santa Luis Mateo Ricaldi, con Registro Colegio Bogotá de Lima 63472, y casi electrónica 108115, mi persona fue designada en eh, apoyo a la sede central de Huancabelica, a efectos de asumir la defensa técnica necesaria, del imputado Johnny Escobar Cruz. Acreditado, doctor. Muy bien, doctora. Ya que el acusado cuenta con su abogado de libre elección, le agradecemos su participación por desconectarse a la plataforma. Gracias. Bien. Gracias, doctor. Muy bien, doctora. Vamos a acreditar al acusado. Señor, encienda su micrófono. Bien, señor acusado, su micrófono. Muy bien. Buenas noches, su nombre y de ley. Una de 43, 52, 31, 98, doctor. ¿Su nombre? Cruz Escobar Ioni. Fecha de nacimiento. 8 de, 8 de marzo, 03, 1986. ¿Cuántos años tiene? 37, doctor. ¿Estado civil? Pasado, doctor. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Grado de instrucción? Quinto grado de primaria. ¿A qué se dedica? Agricultura, doctor. ¿Cuánto gana aproximadamente al mes? 900, doctor. ¿Dirección? Añancuse, Acoria o Ancabelica. ¿Número de celular? 954-27-7574. Muy bien, correcto. Bien, ¿tiene antecedentes penales? No, doctor. Bien. A ver, la, gracias. La señorita especialista, informe si hay algún escrito pendiente por resolver. Señor magistrado, con el saludo de la noche y a todos los concurrentes mediante la plataforma virtual para poder informar con respecto a escritos pendientes por resolver. Habiendo revisado el sistema interno judicial, se visualiza un escrito con cargo de ingreso 15.703-2023, el mismo que ha sido presentado por la persona de Johnny Escobar Cruz, eh, mediante el cual señala, téngase presente el escrito, asimismo se adjunta un voucher de depósito, copia del voucher de depósito, por el importe de 1.209 folios. Estos folios dos. Eso sería todo, señor magistrado. Doctora Ketty, eh, no, informe sobre la notificación de la parte de gravedad. Adelante. Con respecto a la notificación de la parte de gravedad, señor magistrado, se advierte en el presente expediente la notificación de esto mediante llamada telefónica a la representante Edith Magali Durán Comachagua, al número 
El número de celular dice, el número telefónico del destinatario, no existe el número, señala. Observación, señor magistrado, doy cuenta que revisada en autos del expediente de debate que principal no existe el número telefónico de la parte agraviada, asimismo el domicilio de la agraviada se encuentra en el centro poblado de y el distrito de Coria, Ponta Bellis. Eso sería, señor magistrado. Bien, doctor, el expediente, por favor, a despacho. Bien, ¿alguna observación del señor fiscal para instalar esta audiencia? Ninguna, doctor. Defensa del acusado. Doctor, debo ser presente que se ha presentado el voucher original, más no una copia como asevera la... Eh, muy bien, doctor. Correcto. Bien. En todo caso, respecto a ese escrito que se ha dado cuenta, esa era materia de oralización por la defensa del acusado en la etapa correspondiente. Vamos por instalar la audiencia de juicio inmediato. Adelante, señor fiscal, con la oralización de su requerimiento. Eh, gracias, doctor. Es del Ministerio Público, formula requerimiento de acusación eh, conforme al artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal en contra del acusado Johnny Escobar Cruz, con DNI número 43523198 y demás datos ya consignados en el requerimiento. La parte agraviada es la, la menor Emily Escobar Durán, quien está representada por su madre, Edith Magali Durán Pomachagua, con DNI número 46561028, y demás datos ya consignados, los hechos son los siguientes. La imputación concreta se atribuye al acusado Johnny Escobar Cruz haber omitido dolosamente cumplir con su obligación de prestar alimentos a favor de su menor hija, Emily Escobar Durán, de 15 años, pese a los requerimientos efectuados por el juzgado de paz letrado de Acoria y de esta primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabelica. Siendo ello así, la señora Edith Magali Durán Pomachagua, en su representación de su menor hija, la agraviada, presentó una demanda de aumento de alimentos contra el acusado Johnny Escobar Cruz en fecha 5 de septiembre de 2011, la misma que originó el expediente 695-2011 y demás siglas de cuyo decurso se emitió la resolución número... Cuatro, resolución de aprobación de conciliación de fecha 30 de septiembre de 2011, en la cual el acusado se comprometió a acudir con una pensión alimentaria mensual y adelantada con una suma equivalente a 50 nuevos soles, lo cual haría un monto total de 80 soles como nueva pensión alimenticia a favor de su menor hija Emily Escobar Durán, debidamente representada por su madre, la señora Edith Magale Durán Pomachagua. Sin embargo, al no cumplir con la obligación alimentaria fijada, motivó a que se practique la liquidación de pensiones alimenticias de vengadas a partir del 1 de junio de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019, considerándose el mes adelantado desde el 1, de tren, desde el 1 al 30 de abril de 2019, del cual ascendió a la suma de 2.854 soles con 40 céntimos, liquidación que mediante resolución número 32 de fecha 8 de julio de 2019 fue aprobada y requerida al hoy acusado Johnny Escobar Cruz a fin de que cumpla con pagares en el plazo de tres días de notificado bajo apercibimiento de remitir copias certificadas de las principales piezas procesales al Ministerio Público. En ese devenir, eh, mediante resolución número 33 de fecha 23 de septiembre de 2022, se resolvió hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución 32 y se remitió copias certificadas de las principales piezas procesales a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de Huancabalica a fin de iniciar la investigación correspondiente contra Johnny Escobar Cruz por la presunta comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Siendo ello así, eh, eh, analizamos los medios probatorios de convicción de los actos de investigación tenemos los siguientes medios de convicción. Las copias certificadas de las piezas procesales más importantes del expediente judicial número 266-2011 y demás. ¿Qué podemos este, obviar los elementos de convicción? Nos ratificamos, doctor, de los elementos de convicción, los cuales son un número de siete que están en el requerimiento. Eh, la tipificación, señor juez, este delito está comprendido en el artículo 149, primer párrafo. Eh, en ese sentido, señor juez, el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito instantáneo que se consuma cuando el autor luego de ser notificado para que cumpla dentro de un plazo con el mandato judicial de pagar las prestaciones de alimentos a favor del agraviado no cumple. En el caso concreto ha ocurrido ello. En el presente caso, el delito referido ha quedado plenamente acreditado conforme se aprecia de las copias certificadas ya ratificadas que han remitido al juzgado de paz decretado y demás actos de investigación efectuados a la fecha que Johnny Escobar Cruz omitió dolosamente cumplir con su obligación de prestar los alimentos a favor de su menor hija, Emily Escobar Durán, durante el periodo ya señalado, acumulando una suma de 2.854 soles con 40 céntimos, deuda que pese a haber sido notificada y requerida válidamente por el juzgado, no ha cumplido en honrar. 
siendo así también, señor juez, eh, respecto a la pena, ya conforme ya tenemos conocimiento, la dosificación de la pena que está enclavada en los artículos 45, 45A y 46, 46B, esta pena no nos conlleva de dos días a tres años, en ese devenir, ya circunstanciada esta pena, esta fiscalía, eh, quedamos que este agente no es primario, pero tampoco es habitual, y eh, el señor juez, siendo ello así, este despacho fiscal propone que la pena a imponerse debe fijarse en un año de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida, suspendida y el pago de los 2.854 soles con 40 céntimos por las pensiones alimenticias de vengadas y aún no pagadas con aplicación de las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal bajo percibimiento de no ser de, de por no cumplida se aplique el artículo 59 del mismo Código Penal. Respecto al monto de la reparación, señor juez, en el presente se tiene que la conducta omisiva de la gente ha tenido repercusión directa en los alimentos de su hija, el cual es de carácter irreversible y ha generado que tenga menores posibilidades de éxito en la vida que sus coetáneos, pues, pues tan solo ha recibido el sustento material de su progenitora, quien ha señalado los grandes esfuerzos que realiza para obtener dinero y sufragar los gastos de su primogénita. Por estas consideraciones corresponde solicitar una reparación civil acorde al daño causado, la misma que ascende a, ascendería, señor juez, y postulamos a 300 nuevos soles. Ofrecemos los medios de prueba y nos ratificamos los medios de prueba documentales, que son un número de siete, y ofrecemos la declaración testimonial de la señora Edith Magali Durán Pomachagua, en su condición de progenitora de la menor agraviada, Emily Escobar Durán, quien deberá declarar sobre las circunstancias de modo y forma y tiempo en que se produjeron los hechos que sustentan el presente requerimiento, reconociendo e individualizando concretamente al imputado, así como la participación de este último en los hechos objeto de investigación. Así mismo, se le notificará en su domicilio ubicado en el centro poblado, Añancusi, número 139, distrito de Acoria, provincia de Huancabelica. He concluido, señor juez. Gracias. Bien, a ver, vamos a acreditar al usuario William Inga Pomachawa. William Inga Pomachawa. Doctor, es, creo que es el familiar o hermano, creo, del señor detenido. Ajá, muy bien. Ahí, chau, ¿no? Muy bien, correcto. No, no responde al llamado, en todo caso no se pone ningún desarrollo de la audiencia. Defensa técnica del acusado, ¿tiene alguna observación formal o sustancial que realizar? Ninguna observación, señor magistrado. A los medios operatorios que ya ofreció el Ministerio Público, ¿tiene alguna oposición? Ninguna, señor magistrado. ¿De su parte ofrece algún medio probatorio, doctor? Ninguna, señor magistrado. Bien. Bien, en todo caso será este depósito, doctor, de 1.200 soles, ¿no? Consignado en el, en el escrito presentado. Bien. A ver, doctor, respecto a este documento, en todo caso usted lo está ofreciendo como medio probatorio. Sí, sí, doctor, con medio probatorio, el documento escrito presentado el día 12 de julio del 2023. A ver, doctor Oliver, ¿alguna observación para que se admite este depósito judicial por 1.200 soles? Sí, señor juez, únicamente que nos corran en traslado al WhatsApp y nada más, doctor, para dar fe en que, a qué número de expedientes se ha ingresado. Sí, doctor, mientras tanto, pues ya le indico, es el expediente 1503-2022-87, es este, acá, este es el expediente... Se encuentra registrado en el sistema integrado judicial. ¿En el monto, doctor? ¿1200 soles? 1200 soles efectuado el 12 de julio del 2023. Ya, doctor, dando fe de su, su, su persona, no, no habríamos ninguna observación. Doctor. Muy bien, correcto, doctor. Vamos a dictar la resolución subsiguiente de Guacabelica, 12 de julio del año 2023, autos vistos y oídos y considerando primero. Para el día de fecha se ha habilitado horario y lugar, para llevar a cabo la audiencia de instalación de juicio inmediato. Al inicio de esta audiencia, el señor fiscal ha cumplido con realizar su requerimiento acusatorio, indicando la, el marco fáctico, los hechos atribuidos al acusado, la conducta realizada por este. Bueno, los elementos de comisión se encuentran descritos en el pedido fiscal. Se ha señalado el título de, de imputación, la calificación jurídica de la conducta realizada por el acusado 
se ha señalado la pretensión penal y civil que espera alcanzar el Ministerio Público en el desarrollo del juicio real. Se ha repetido los medios probatorios que se encuentran eh, detallados en el requerimiento acusatorio. Siempre considerando se ha corrido el traslado a la defensa técnica del acusado, que no ha formulado ninguna observación formal ni sustancial. Siempre considerando en lo que talla la judicatura, es de advertirse que el reglamento fiscal se encuentra debidamente circunstanciado, cumple con los requisitos formales establecidos en el número 1 del primer párrafo del artículo 349 del Código Procesal Penal. No se avisó a ninguna causal de sobreseguimiento, estando aquí los elementos constitutivos del delito provisionalmente concurren de acuerdo a lo, al marco fáctico señalado por el Ministerio Público, sustentado con los elementos de convicción. La pena de reparación civil no ha sido materia de observación, por lo que se resuelve declarar la validez formal y sustancial del requerimiento acusatorio. Bien, el Ministerio Público ha ofrecido los medios probatorios para actuar en el juicio oral. Asimismo, la defensa técnica ha postulado un medio probatorio de comunicación. No ha habido convenciones probatorias, se procede a emitir el auto de enjuiciamiento en los seguidos contra John Escobar Cruz, identificado con DNI 45523198, de sexo masculino, nacido el, 8 de, el día 8 de marzo de 1986. Tiene 37 años de edad, estado civil casado, tiene cargo familiar tres hijos, grado de instrucción quinto de primaria, dedicado a labores en la agricultura, gana aproximadamente 900 soles al mes, señala no tener antecedentes penales. Auto de enjuiciamiento en los seguidos. Bien, auto de enjuiciamiento en el proceso penal especial por el delito contra la familia, la modalidad de omisión en la asistencia familiar. Tipo penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. En agravio de su menor hija, Emily, Emily Escobar Durán, representado por su madre, Edith Magali Durán Pomachagua. En como pretensión civil, el Ministerio Público ha solicitado que el acusado pague la suma de 300 soles por concepto indemnizatorio sin perjuicio del pago de los devengados alimentarios. En relación a la pretensión penal, se imponga al acusado un año de pena privativa de la libertad. No habiendo convenciones probatorias, admite el Ministerio Público los siguientes medios probatorios. Bien, la testimonial de Edith Magali Durán de Machau en su condición de madre y la menor agraviada. Como documentales, las principales piezas procesales del expediente extrapenal 695-2011, tramitado ante el juzgado de paz letrado de Corea. En este caso, el contenido de la resolución 4, resolución de aprobación, de conciliación dictada por el juzgado de paz letrado de Corea, respecto a la determinación del monto de la obligación alimentaria, la hoja de liquidación y la solución 31 y la resolución número 32 que aprueba la liquidación practicada pensiones alimenticias de vengadas y requiere al acusado el pago en el plazo de tres días la cédula de notificación de la resolución número 32 Dirigidas al imputado. El contenido del certificado de antecedentes penales 4602-136 correspondiente al acusado. El acta de constatación y verificación domiciliaria de fecha 24 de noviembre del año 2022. Respecto a la existencia del domicilio del acusado, ya les cobra la cruz. En la parte acusada se le admite como medio probatorio documental el comprobante de pago del depósito judicial 2023-04-21-011-44, consignado al expediente 1503-2022-587, por el monto de 1.200 soles.
en medios protectores que son condicentes pertinentes y útiles para la determinación del objeto de imputación penal, la determinación de la pena y de reparación civil. La parte gravidad no ser constituida en el sector civil, la juzgado se encuentra sujeta a la medida constitutiva de contumacia. Los hechos en materia de imputación ya han sido presentados por la señora fiscal al inicio de esta audiencia. Pasamos a la siguiente etapa, la de juzgamiento. Vamos por instalar la audiencia de juicio oral. Adelante, señor fiscal, con sus alegatos de apertura. Eh, gracias, señor juez. Eh, en esta etapa estelar, el Ministerio Público va a aprobar que el señor Johnny Escobar Cruz ha actuado dolosamente en incumplir su obligación como padre y ha generado la obligación alimentaria, el monto ascendente de 2.854 soles del periodo uno, del 1 de junio de 2016 hasta el 30 de abril 19. Este delito está tipificado en el primer párrafo del artículo 149. En tal sentido, postulamos la pena privativa de libertad con el carácter de suspendida de un año más la reparación civil de 300 soles, lo cual lo vamos a demostrar y a querer editar en esta etapa estelar con los medios probatorios admitidos en la audiencia anterior. He concluido, señor juez. Y en defensa del acusado, adelante con sus alegatos. Estando ya lo limado por el señor representante del Ministerio Público y en, en concordancia con el artículo 372 del Código Procesal, Procesal Penal, en el numeral 3, esta parte se acoge a una conclusión anticipada a fin de poder llegar a un acuerdo tanto en, la, en, en los hechos, en, en la pena y reparación civil, la cual se correrá traslado a mi patrocinada a fin de que acepten los hechos y cargos ya formulados por el Tribunal de Ministerio Público. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Vamos a dar lectura de los derechos que tiene el acusado. Señor Johnny Escobar Cruz, escuche atentamente lo que se le va a indicar en este momento. Vamos a dar lectura de los derechos que tiene esta audiencia. Tiene derecho a contar con un abogado defensor. Tiene derecho a que se le considere inocente los cargos que ha formulado la Fiscalía. Y tiene derecho a declarar o no en este proceso. Asimismo, se le informa de que existe un mecanismo alternativo para terminar inmediatamente con este juicio. Se denomina conclusión anticipada. Consiste en que usted ha escuchado los cargos que pesa sobre su persona. Usted lo reconoce en este momento, dictaremos sentencia, beneficiándolo con la reducción de la pena solicitada por el Ministerio Público. También usted podrá conferenciar con, la, con el señor fiscal y acordar el monto de la reparación civil y su forma de pago. Por lo que se lo pregunta el acusado, Johnny Escobar Cruz, se acepta su responsabilidad penal en calidad de autor del, del delito de omisión a la asistencia familiar y se hace responsable del pago de la reparación civil. A ver, señor Johnny... Escobar Cruz, ¿ya conferenció con su abogado a lo que se le ha preguntado? Adelante. Sí, doctor. ¿Usted acepta su culpabilidad en el delito de omisión a la asistencia familiar y responsable del pago de la reparación civil? Sí, doctor. Muy bien. Está dando la respuesta, aceptación de cargos, que coincide también con la posición de su abogado defensor. Yo formulado la acusación de esta audiencia, declaramos la conclusión anticipada de juicio. Adelante, las partes pueden conferenciar. Gracias, doctor. Me pedía que el audio se detenga, por favor, doctor, por unos minutos. Doctora Ketty, dejamos de grabar, por favor.